আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি বন্ধুরা আপনাদের জন্য আজকে আলোচনা রবার্ট ফ্রস্টের সাহিত্যকর্ম রবার্ট ফ্রস্ট একজন আমেরিকান পয়েট যিনি 1874 সালে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং 1963 সালে মৃত্যুবরণ করেন রবার্ট ফ্রস্ট একজন আমেরিকান পয়েট হলেও তার সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে তার সাহিত্যকর্ম অর্থাৎ তার কবিতাগুলো আমেরিকায় প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হতো রবার্ট ফ্রস্ট তার সাহিত্যকর্মের জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন তার কবিতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি যদিও তার কবিতাগুলো সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তার কবিতাগুলো খুব সহজ অনুধাবনযোগ্য বা তার কবিতাগুলো খুব সহজ বোধগম্য বা তার কবিতার ভিতরে ডিপ ফিলোসফি রয়েছে যে কারণে তার কবিতা সব সময় ডুয়েল মিনিং বিয়ার করে তার কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তার কবিতায় কলকোয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন এবং নিউ ইংল্যান্ডকে তিনি তার কবিতার মাধ্যমে মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন বন্ধুরা রবার্ট ফ্রস্ট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখব যে রবার্ট ফ্রস্ট তার যে কবিতাগুলো লিখেছেন সে কবিতাগুলোর ভিতরে তিনি সামাজিক যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেই সামাজিক সমস্যাগুলো উপস্থাপন করেছেন এবং রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার ভিতরে রুরাল লাইফকে এবং মানুষের ডে টু ডে লাইফকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি একটা ফিলোসফিকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছেন রবার্ট ফ্রস্টকে ট্রাডিশনাল কবিও বলা যায় আবার মডার্ন কবিও বলা যায় কারণ তিনি ট্রাডিশনকে মডার্নিজমের সাথে ব্লেন্ড করেছেন তার কবিতার মধ্য দিয়ে রবার্ট ফ্রস্টের মেন্ডিং অল কবিতা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে বন্ধুরা আমরা দেখি যে রবার্ট ফ্রস্ট এখানে একটি গ্রাম্য চিত্র উপস্থাপন করেছে যেখানে দুই জেনারেশনের দুইটি ব্যক্তি তারা ওয়ালের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছে এখানে রবার্ট ফ্রস্ট কিন্তু ন্যাচারের একটা ডিপ ফিলোসফি উপস্থাপন করেছেন যে এখানে কবিতার একটা লাইন হচ্ছে সামথিং দেয়ার ইজ দ্যাট ডাজ ইট লাভ এ ওয়াল যে কিছু তো রয়েছে যা এই ওয়ালকে পছন্দ করে না অর্থাৎ ওয়াল বা দেয়াল সেই দেয়ালকে প্রকৃতি পছন্দ করে না দেয়াল দেখা যায় যে ম্যান্ডিং ওয়ালের ঘটনা প্রবাহ আমরা যখন আপনাদের সাথে ম্যান্ডিং ওয়াল নিয়ে আলোচনা করব তখন বলবো যে ম্যান্ডিং ওয়ালে একটা দুই প্রতিবেশীর দুই বাগানের মধ্যে একটা দেয়াল দেয়া থাকে যে দেয়ালটা কিছুদিন পরপরই মেরামত করতে হয় কারণ কোনো আগন্তুক বা কোনো অচেনা ব্যক্তি বা অচেনা কোনো শক্তি এই দেয়ালটাকে ভেঙে দেয় এখন রবার্ট ফ্রস্ট এই কবিতার মধ্য দিয়ে বলেছেন যে সামথিং দেয়ার ইজ দ্যাট ডাজেন্ট লাভ এ ওয়াল যে কিছু রয়েছে যেমন এটাকে কিছু দ্বারা প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে যা রয়েছে যে ওয়ালকে পছন্দ করে না কিন্তু এর উত্তরে দেখা গেছে যে বলা হয়েছে যে গুড ফ্রেন্সেস মেক গুড নেইবার যে ভালো প্রতিবন্ধকতা ভালো প্রতিবেশী তৈরি করে এখানে কিন্তু দুইটা জেনারেশনের ফিলোসফিকে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে মূলত রুরাল লাইফের চিত্রের মধ্য দিয়ে ডে টু ডে লাইফের যে অ্যাক্টিভিটিস সেই অ্যাক্টিভিটিসের মধ্য দিয়ে এই ফিলোসফিক্যাল আইডিয়াটা উপস্থাপন করা হয়েছে যে একটা দেয়াল ভালো দেয়াল ভালো প্রতিবেশীর সৃষ্টি করে যদিও অপর স্পিকার সে বিষয়টাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি এছাড়া আমরা দেখি রবার্ট ফ্রস্টের ডেথ অফ এ হায়ার্টম্যান এই কবিতায় দেখা গেছে যে একজন ব্যক্তি যিনি তার ভাইয়ের কাছে না গিয়ে তার প্রাক্তন কর্তার কাছে চলে এসেছেন তার লাস্ট জীবনের জীবনের সর্বশেষের যে শেল্টার সেই শেল্টার পাওয়ার জন্য যার নাম ছিল সাইলাস আপনারা আমরা যখন এই ডেথ অফ এ হায়ার্টম্যান নিয়ে আলোচনা করব তখন আপনাদের সামনে এই বিস্তর আলোচনা করব সেখানে সাইলাস সম্পর্কে ওয়ারেন এবং মেরিয়ের ভিতরে যেই কথোপকথন সেই কথোপকথনের মাধ্যমে সাইলাসের যে দর্শন যে সেলফ রিসপেক্ট বোধ সেই বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই কবিতায় অনেক বিস্তরভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে একটা কৃষক পরিবারের কি কি কার্যক্রম হয়ে থাকে সেখানে সাইলাস কি কি কাজ করেছিলেন বা কি কি কাজ করার প্রতিশ্রুতি ছিল এরকম অনেক আলোচনা রয়েছে এর দ্বারা একটা রুরাল লাইফের বাস্তব চিত্রকে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে রবার্ট ফ্রস্ট আমাদের সামনে জীবনের কঠিন ফিলোসফিকে উপস্থাপন করেছেন এখানে তিনি কিন্তু হোমের একটা ডেফিনেশন দিয়েছেন যে ঘর কি ঘর হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে মানুষ তার রেস্টিং প্লেসের জন্য যায় ফাইনাল ডেস্টিনেশনের জন্য যায় এবং সাইলাস কিন্তু তার ফাইনাল ডেস্টিনেশনের জন্য এখানেই এসেছিলেন অরেন এবং মেরিয়ের কাছে কারণ তার ভাই প্রসপারাস হওয়ার পরেও তার আত্মসম্মান বোধে লেগেছিল যে তার ভাইয়ের কাছে তিনি যাবেন না বরং তার মাস্টারের কাছে তিনি এখানে আসবেন এবং এখানে একটা ন্যাচারকে ইউজ করা হয়েছে যে দেখানো হয়েছে যে যখন মেঘ আকাশের চাঁদকে ঢেকে দিয়েছে তার মানে এই প্রকৃতি মেরিকে নিউজ দিয়েছে যে সাইলাস ইজ নো মোর রবার্ট ফ্রস্ট অ্যান্টি রোমান্টিক অ্যাটিচিউড দেখিয়েছেন ন্যাচারের প্রতি ন্যাচার সম্পর্কে রবার্ট রবার্ট ফ্রস্টের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা অ্যান্টি রোমান্টিক এবং তিনি ন্যাচারের ক্রুয়েল আসপেক্ট সম্পর্কে খুবই কনসাস ছিলেন এবং তিনি ন্যাচারকে পছন্দ করতেন এবং এর ক্রুয়েল আসপেক্টটাকে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন এবং তার কবিতার মাধ্যমে উপস্থা
ভালোবাসার জন্য উত্তম স্থান এবং তার কবিতার মধ্যে আমরা দেখি যে তিনি নেচারকে যেভাবে গ্লোরিফাইড করেছেন তেমনি ভাবে নেচারের ক্রুয়েল অ্যাসপেক্টটাকেও আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তার নেচার সম্পর্কিত কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে মেন্ডিং ওয়াল ডেথ অফ দ্য হায়ার্ড ম্যান দ্য রোড নট টেকেন বার্চেস স্টপিং বাই উড অন এ স্নো ইভিনিং স্টপিং বাই উড অন এ স্নো ইভিনিং কবিতায় আপনারা জেনেছেন যে এখানে তিনি তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান দর্শনটা উপস্থাপন করেছেন যে এখানে কয়েকটা লাইন আপনাদেরকে যদি আমি এভাবে শুনাই যে বিকজ আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ দ্য উডস আর লাভলি ডার্ক অ্যান্ড ডিপ বাট আই হ্যাভ প্রমিসেস টু কিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এই যে দর্শনটা তিনি উপস্থাপন করেছেন যে মৃত্যুর পূর্বে তাকে অনেক দূর যেতে হবে কারণ তিনি স্রষ্টার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি তার জীবনের অনেক কর্ম রয়েছে সেই কাজগুলো তাকে সমাপ্তি করতে হবে এখানে তিনি ন্যাচারের ক্রুয়েল অ্যাসপেক্টও কিন্তু বলেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে একটা ডার্ক এবং ডিপ ফরেস্টে তার যাত্রা এবং তার যাত্রার পথে চারপাশে ডিপ সাদা আইস রয়েছে এবং তার জার্নিটা হচ্ছে এতই কঠিন এবং নিষ্ঠুর যে সেখানে জনমানব নেই এবং তিনি একটা নিঃসঙ্গ যাত্রা করছেন যেখানে তার ঘোড়াটা পর্যন্ত তার সাথে তাকে সিগনাল দিচ্ছে যে সামথিং দেয়ার ইজ হুইস ইজ নট অরিজিনাল অর সামথিং দেয়ার ইজ হুইস ইজ কুয়ার যে যেগুলো স্বাভাবিক নয় অস্বাভাবিক কিছু যেখানে তিনি তার হঠাৎ করে যাত্রা বিরতি করেছেন সেটা আসলে তার যাত্রা বিরতির জায়গা নয় এরকম কিছু তিনি তার কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেছেন বার্সেস সুইং এর মধ্য দিয়ে তিনি ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফ্যান্সি অর্থাৎ বাস্তবতা এবং কল্পনা ইমেজিনেশন অ্যান্ড রিয়েলিটি এর যে একটা তফাত এই তফাত কিন্তু তিনি বার্সেস কবিতার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে বেঁচে থাকার জন্য অর্থাৎ টিকে থাকার জন্য বার্সরিকে কতটা ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হতে হয় বার্সট্রি ঝড়ো বাতাসে একদম নুয়ে পড়ে আবার তারা মাথার উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনিভাবে তিনি মানুষের জীবনের ফিলোসফিকে উপস্থাপন করেছেন যে বার্সট্রির মতো আমাদেরকে হতে হবে নমনীয় এবং আমাদেরকে হতে হবে একইভাবে নমনীয় আবার দৃঢ় কেন আমরা আমাদের চলতি পথে অনেক ঝঞ্ঝা অনেক বিপদ আপদ আসবে কিন্তু সেগুলোকে উত্তীর্ণ করে আমাদেরকে আমাদের পথে এগিয়ে যেতে হবে রবার্ট ফ্রস্ট মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফের প্রবলেমকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে চিত্রিত করেননি বরং রবার্ট ফ্রস্ট মডার্ন লাইফের যেই সূক্ষ্ম যেই ক্রাইসিসগুলো রয়েছে সেই ক্রাইসিসগুলোকে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি মডার্ন লাইফের ইন্ডাস্ট্রি চিমনি ফ্যাক্টরি রেলওয়ে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেননি অটোমোবাইল এগুলো নিয়ে কিন্তু তেমন আলোচনা করেননি বরং তিনি মানুষের মডার্ন মানুষের যে বেসিক যে ক্রাইসিস বেসিক যে ফ্যাক্টগুলো রয়েছে সেই ফ্যাক্টগুলো নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং তিনি মডার্ন লাইফের ডে টু ডে লাইফের জীবনকে উপস্থাপন করেছেন এবং বিশেষ করে আমরা দেখি যে তার কবিতার ভিতরে রুরাল লাইফের যে বিষয়গুলো সেগুলো কিন্তু তিনি উপস্থাপন করেছেন এবং নিউ ইংল্যান্ডের অ্যাটমসফিয়ারকে তিনি উপস্থাপন করেছেন অ্যান্ড ওল্ড ম্যানস উইন্টার নাইটস কবিতায় এই যে মডার্ন মানুষের যে আইসোলেশন লোনলিনেস সেই বিষয়কে তিনি উপস্থাপন করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে ওল্ড জেনারেশনরা কিভাবে আইসোলেশনে ভোগে সে বিষয়কে তিনি এখানে দেখিয়েছেন এছাড়াও মডার্ন লাইফের যে ক্রাইসিস সেখানে তিনি দেখিয়েছেন হোম বুরিয়াল কবিতায় হোম বুরিয়াল কবিতায় কিন্তু তিনি হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের যেই একটা কনফ্লিক্ট এবং তাদের ভিতরে যেই গ্যাপ সেই গ্যাপের কথা উপস্থাপন করেছেন সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে হাজব্যান্ডের সাথে ওয়াইফের রিলেশনের কতটা গ্যাপ রয়েছে এবং তারা একে অপরকে বোঝার ক্ষেত্রে কতটা ফারাক এবং একে অপরকে বুঝতে না পারার কারণে তাদের জীবনের সমস্যাটা কত তীব্রতর হয়েছে এই যে মডার্ন দম্পতি তারা একে অপরকে বুঝতে পারছেন না এই ধরনের একটা চিত্র দেখানো হয়েছে যে পিতা তার সন্তানকে দাফন করেছে এবং পিতা নিজ হাতে যে সন্তানকে দাফন করেছে এই যে ক্রুয়েল অ্যাসপেক্টটা সেই অ্যাসপেক্টটা কিন্তু ওয়াইফকে খুবই ব্যাহত মর্মাহত করেছে ব্যথিত এবং মর্মাহত করেছে যার কারণে তাদের ভিতরে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে রিলেশন গ্যাপ এবং এই দুই ব্যক্তির দুই চরিত্রের গ্যাপের মধ্য দিয়ে রবার্ট ফ্রস্ট কিন্তু ইউনিভার্সালি সকল মানুষের ভিতরে যেই গ্যাপ যে আন্তঃসম্পর্ক সেই সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন এবং সম্পর্কের যে হলোনেস সেই হলোনেসকে উপস্থাপন করেছেন সাধারণত গীতিকারদের মধ্যে যেটা আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে তারা কিন্তু ডায়ালগ এবং মনোলগকে তাদের সাহিত্যে উপস্থাপন খুব একটা করেন না কিন্তু রবার্ট ফ্রস্ট একজন এক্সেপশনাল পয়েট যিনি তার পয়েটের ভিতরে ডায়ালগ এবং মনোলগকে উপস্থাপন করেছেন হয়তো ডায়ালগ বা মনোলগ যেখানে আমরা দেখি যে ডেথ অফ এ হার্ড ম্যান কবিতায় কিন্তু দুই চরিত্রের ডায়ালগকে উপস্থাপন করেছেন এই যে দুই ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবিতার যেই একটা ফিলোসফিকে ডেভেলপ করা এটা তিনি খুব সফলভাবে করেছেন
করতে পেরেছেন এই ক্ষেত্রে আমরা তাকে সসারের সাথে কম্পেয়ার করতে পারি সসার বা ব্রাউনিং ও কিন্তু এই ডায়ালগকে তার তাদের কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেছিলেন যেটা রবার্ট ফ্রস্ট করেছেন এবং রবার্ট ফ্রস্ট কিন্তু আত্মানুসন্ধানটা অনেক করেছেন এবং তার নিজেকে অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে উপস্থাপন করেছেন এবং রবার্ট ফ্রস্ট স্রষ্টাকে নিয়ে এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন এবং সেগুলোকে তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন রবার্ট ফ্রস্টের ফিলোসফিকে তার ড্রামাটিক ক্যারেক্টারের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করলেও তিনি কিন্তু কমপ্লিটলি ডিপার্সোনালাইজড হয়েছেন এবং তার কথাগুলো তার দর্শনগুলো তার নিজস্ব যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলো সেটি কিন্তু সরাসরি তিনি তার কবিতার মধ্যে উপস্থাপন করেননি বরং কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে একটা দর্শন উপস্থাপন করে তার কাউন্টার একটা উত্তরও সেখানে তিনি উপস্থাপন করেছেন যে এবং তার যে দর্শনগুলো তিনি উপস্থাপন করেছেন সেই দর্শনগুলোকে কিন্তু তিনি লজিক্যালি এক্সপ্রেস করেছেন সব দর্শনই তিনি প্রত্যেকটার উপর একটা লজিক দিয়েছেন এবং তিনি মানুষের একদম সূক্ষ্ম যে চেতনা বিবেকবোধ মর্মবোধ সেই বোধকে তিনি তার কবিতার মধ্য দিয়ে তার দর্শনের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এই ক্ষেত্রে তিনি ড্রামাটিক মনোলোক বা ড্রামাটিক ডায়ালগ তিনি কেন উপস্থাপন করলেন কারণ ড্রামাটিক ডায়ালগের ক্ষেত্রে অ্যাকশনটা সব সময় কিন্তু সাইকোলজিক্যাল থাকে যদিও কথাটা একভাবে বলা হচ্ছে কিন্তু এই কথার পিছনে আরও একটা বিষয়কে তিনি সাইকোলজিক্যালি উপস্থাপন করেন যেমনিভাবে আমরা দেখি যে বার্সেস বার্সেসের ভিতরে গাছ সেই গাছগুলো ঝঞ্ঝাকে ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হয়েছে আবার যদি আমরা দেখি যে আউট আউট কবিতায় আউট আউট কবিতায় আমরা যদি দেখি যে এই ছেলেটি মৌইং মানে ঘাস কাটতে গিয়ে এই ছেলেটি ঘাস কাটতে গিয়ে তার হাত কেটে যায় এবং ডাক্তার অনেক চেষ্টা করেও সেই সেই ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি তিনি বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে কিন্তু এর ভিতরেও তিনি একটা মেসেজ উপস্থাপন করেছেন যে যদিও জীবনের অনেক ঝঞ্ঝা থাকবে জীবনের অনিশ্চয়তা থাকবে কিন্তু তারপরও লাইফ শুড বি কন্টিনিউড যে লাইফ মানুষের জীবনটা জীবনের কর্মটা সেটা কন্টিনিউ থাকবে চলমান থাকবে বন্ধুরা রবার্ট ফ্রস্টের এই থিমগুলোকে ডেভেলপ করার জন্য তিনি তিনি তার কবিতায় যে সিম্বলগুলো ব্যবহার করেছেন সেই সিম্বলগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিম্বল অফ প্লেস আর একটা হচ্ছে সিম্বল অফ ম্যান অথবা হিউম্যান বিং তিনি হিউম্যান বিং হিসেবে ইয়ানকিদেরকে তার একটা সিম্বল হিসেবে ব্যবহার করেছেন অপরদিকে সিম্বল অফ প্লেস হিসেবে তিনি নিউ ইংল্যান্ডকে উপস্থাপন করেছেন এবং নিউ ইংল্যান্ড হচ্ছে তার শৈশবের বেড়ে ওঠার একটা জায়গা যেখানে বোস্টন নামক একটা শহরকে তিনি তার কবিতায় গ্লোরিফাইড করেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন এছাড়াও তার কবিতায় যে সিম্বলগুলো রয়েছে মেন্ডিং ওয়াল তার কবিতার একটি বিখ্যাত সিম্বল মেন্ডিং ওয়ালের সিম্বলে তিনি কিন্তু দুইটা জেনারেশনের কনফ্লিক্টিং দুইটা আইডিওলজিকে উপস্থাপন করেছেন যেখানে একটা জেনারেশন চাচ্ছে যে একটা ওয়াল থাকা দরকার এবং তারা একটা দর্শন দিয়েছেন যে একটা ভালো ওয়াল ভালো প্রতিবেশীর তৈরি করে অপরদিকে অপর জেনারেশন বলছে যে যেহেতু তোমার এখানে একে অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না সুতরাং এখানে ওয়ালের প্রয়োজন নেই এবং এখানে ওয়ালটা ন্যাশনাল রেসিয়াল জেন রিলিজিয়াস ওর কান্ট্রি ওর ইকোনমিক্যাল যেই ব্যারিয়ারটা আছে সেই ব্যারিয়ারকেই কিন্তু উপস্থাপন করেছেন এবং রবার্ট ফ্রস্টের কিন্তু ব্যারিয়ার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিলোসফি রয়েছে যে ফিলোসফিটা আমরা একটু পরে আপনাদেরকে বলবো এছাড়াও রবার্ট ফ্রস্টের যেই অপর সিম্বল রয়েছে আইস অ্যান্ড ফায়ার ফায়ার সিম্বলাইজেস হিট অফ দ্য প্যাশন এবং আইস সিম্বলাইজেস কোল্ড অফ হিট যেখানে ফায়ার সিম্বলাইজেসকে হিট অফ প্যাশন অর্থাৎ মানুষের যেই প্যাশনের যে উষ্ণতা সেই উষ্ণতাকে সিম্বলাইজ করেছে ফায়ার এবং কোল্ড সিম্বলাইজ করেছে কোল্ডনেস অফ হিট এবং আইস এবং ফায়ার একসাথে সিম্বলাইজ করে ডিস্ট্রাকটিভ ফোর্স অফ ন্যাচার ফ্রস্ট মনে করে যে অন্তত পাঁচ প্রকারের ব্যারিয়ার রয়েছে যে পাঁচটা প্রকারের ব্যারিয়ারের কারণে সামাজিক যেই মানুষে মানুষে যে ব্যারিয়ার সেই ব্যারিয়ার সৃষ্টি হয় এর ভিতরে প্রথম প্রকার হচ্ছে দ্য গ্রেট ন্যাচারাল ব্যারিয়ার এই গ্রেট ন্যাচারাল ব্যারিয়ার দ্বারা তিনি মহাশূন্যকে বুঝিয়েছেন যেগুলো মানুষকে মহাশূন্যের তারকারাজির থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে দ্বিতীয় ব্যারিয়ার হচ্ছে ব্যারেন ডেজার্ট প্লেস ব্যারেন ডেজার্ট প্লেসটা হচ্ছে একটা ফাফা মরুভূমি যেখানে একটা দেশ বা একটা অংশ থেকে অপর অংশকে বিচ্ছিন্ন করেছে তৃতীয় ব্যারিয়ার হচ্ছে ম্যানস ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স মানুষের যেই ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স এটাও একটা ব্যারিয়ার যা মানুষ যা মানুষের আত্মা এবং শরীরকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষের আত্মার সাথে শরীরের একটা গ্যাপ রয়েছে এবং ফিজিক সোল এই দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট বিষয় যদি আপনি ফিজিক্সকে ফিজিককে অর্থাৎ শরীরকে ইম্পর্টেন্স দেন তাহলে সোলটা লেস ইম্পর্টেন্ট পাবে আমরা অন্যান্য কবিদের আলোচনায় 
এই কম্পারেটিভ আলোচনা যখন আমরা করব তখন এই ফিজিক এবং সৌলের যে ডিফারেন্স এবং এর ভিতরে যে গ্যাপ ব্যারিয়ার সেই ব্যারিয়ারটা আমরা আলোচনা করব এর পরের যে ব্যারিয়ারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যারিয়ার বিটুইন ম্যান এন্ড ওমেন অর ম্যান এন্ড ম্যান অর্থাৎ পুরুষ এবং নারী এবং নারী এবং নারী বা পুরুষ এবং পুরুষের মধ্যে যে ব্যারিয়ার ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের সাথে অন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের যে ব্যারিয়ার সেই ব্যারিয়ারটা চতুর্থ ব্যারিয়ার হিসাবে রবার্ট ফ্রোস্ট আলোচনা করেছে এবং এই ব্যারিয়ার মানুষকে চরম নিঃসঙ্গতা নিঃসঙ্গ করে তোলে এবং এই ব্যারিয়ারের কারণেই একজন মানুষের সাথে আর একজন মানুষের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ নাও হতে পারে বা মানুষের সাথে মানুষের যে রিলেশন সেই রিলেশনের ভিতরে একটা গ্যাপ থেকে যায় পঞ্চম যে ব্যারিয়ারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ম্যানস ইন্টালেক্ট অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিমত্তা মানুষ যখন তার কনসিয়াসনেস দ্বারা সব কিছুকে বিশ্লেষণ করে তখন সে তার স্রষ্টার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ মানুষের ইন্টেলেক্ট বা বুদ্ধিমত্তা সে বুদ্ধিমত্তাও হচ্ছে তার একটা ব্যারিয়ার যেমন মানুষ যদি এক্সপিরিয়েন্স হয় আমরা ব্লেকের কবিতা যখন পড়েছি তখন আমরা দেখেছি যে সং অফ এক্সপিরিয়েন্স এবং সন সংস অফ ইনোসেন্সে তিনি দেখিয়েছেন যে এক্সপিরিয়েন্সড পারসন ইনোসেন্সকে ক্যাপচার করে রাখতে পারে না যখন মানুষ ইনোসেন্স থাকে তখন তার ভিতরে সিম্প্লিসিটি থাকে যখন মানুষ ইনোসেন্স থাকে তখন তার সাথে স্রষ্টার রিলেশনটা খুব ডিপ হয় বাট যখন মানুষ এক্সপিরিয়েন্সড হয় তখন তার ভিতরে একটা ব্যারিয়ার তৈরি হয় সে সব কিছুকে সহজে বিশ্বাস করতে পারে না আমরা হোম বিরিয়ালের ভিতরে দেখি যে আমি তার হাজবেন্ডের সাথে এই এক্সপিরিয়েন্সের কারণে যখন সে দেখে যে তার হাজবেন্ড তার সন্তানকে নিজ হাতে কবরে দাফন করেছে তখন তার এই যে একটা জিনিস এই যে একটা অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা তাকে তার হাজবেন্ডের সাথে থেকে অনেক বেশি দূরত্বে তৈরি করে দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে এবং এই কারণে তার হাজবেন্ডের সাথে তার একটা রিলেশন গ্যাপ তৈরি হয়েছে সামাজিকভাবে একটি ব্যাপক টেনশন ক্রিয়েট করেছে এবং এই দুইটা চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের মানুষকে তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ তারা এই কিছু ব্যারিয়ারের কারণে একটা রিলেশনের গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে রবার্ট ফ্রোস্ট তার কবিতাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা থিম রয়েছে সেটা হচ্ছে রিলেশন বিটুইন ম্যান অ্যান্ড ওমেন যে পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং তাদের ভিতরে যে বিচ্ছিন্নতা সে সে বিষয়টা উপস্থাপন করেছে আমরা যদি দেখি যে ডেথ অফ হায়ার্ড ম্যান এখানে কিন্তু ডেথ অফ হায়ার্ড ম্যানে বাট ফ্রোস্ট দুইটা চরিত্রের যে কনফ্লিক্টিং অ্যাটিচিউড সেটা উপস্থাপন করেছেন এখানে দেখা গেছে যে যেখানে ম্যারি তার পূর্বর্তন কর্মচারী সাইলাসকে ফরগিভ করার জন্য অর্থাৎ মাফ করে তাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য প্রস্তুত সেখানে ওয়ারেন কিন্তু অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছে সাইলাসের বিরুদ্ধে যে সে কেন তাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না ম্যারি কিন্তু এখানে সিনসিয়ার যে সাইলাস তার একদম জীবনের চরম পর্যায়ে চৌ এসে উপনীত হয়েছে এবং এখন সে সিম্প্যাথির থেকে তাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে এই আমরা আপনাদেরকে একটা তথ্য দিয়ে রাখি যে দ্য ডেথ অফ দ্য হায়ার্ড ম্যানের এ থিম হচ্ছে মার্সি অ্যান্ড জাস্টিস যেখানে মার্সি করার ব্যাপারে ম্যারি খুব উইলিং এবং জাস্টিসের ব্যাপারে ওয়ারেন খুব উইলিং যে পৌরুষত্ব ক্যারেক্টারের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা সব কিছুকে রিয়েলিস্টিক্যালি দেখবে এবং নারীদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা মার্সিয়ের প্রতি বেশি আগ্রহী হবে রবার্ট ফ্রোস তার কবিতার মাধ্যমে ওইমেন ক্যারেক্টারদের একটা বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে ওইমেনরা সাধারণত সেন্সিটিভ এবং ইন্ট্রোস্পেকটিভ হবে অপরদিকে পুরুষরা টাং টাইট এবং তারা রিয়েলিস্টিক চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হবে বন্ধুরা রবার্ট ফ্রোস একজন প্রভাব বিস্তারকারী কবি এবং তার কবিতা ইউনিভার্সাল ফিলোসফি ফিতে পরিপূর্ণ তার কবিতাগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি যখন আমরা আলোচনা করব তখন আমরা দেখব যে তার কবিতাগুলোতে প্রত্যেকটা কবিতা ডুয়াল মিনিং বহন করে এবং প্রত্যেকটা কবিতার একটা অ্যাপারেন্ট সহজ বোধগম্য একটা অর্থ রয়েছে অপরদিকে এর দ্বারা একটা ফিলোসফিক্যাল মিনিং দেওয়া রয়েছে তার কবিতা কমপ্লেক্সিটিতে পরিপূর্ণ যদিও আমরা অ্যাপারেন্টলি এটাকে সিম্পল হিসাবে সিম্পল পয়েট্রি হিসাবে দেখতে পারি যে সিম্পলি আমরা কবিতাগুলো ভাষাগতভাবে বুঝতে পারি এবং তার কবিতা নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব ইন্ডিভিজুয়ালি তার প্রত্যেকটা কবিতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই পর্যন্ত আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সকলেই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম